Jak léčit lupénku? Přírodně, patrně by řekl doktor Michael Tyrant, který přišel do studia ČT24 jako jeden z hostů právě debaty o lupence. Dobrý den, pane doktore, vítejte u nás. Good afternoon to A spolu s ním přednostka dermatové neurologické kliniky fakultní nemocnice na Bolovce, doktorka Na Hercegová. Paní doktorko, vás vítám, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vítejte u nás. Pane doktore, už jsem říkal, že vy na to jdete přírodně. V čem tedy ona vaše přírodní léčba spočívá? Kde je základ? Základ té léčby je skupina bylin, já vlastně používám výhradně byliny, také používám potom různé kyseliny, například z ovoce a kombinací těchto exploatačních agentů reagujeme na kůži a potom ty léčivé látky pomohou a tuto kombinaci jsem používal už řadu let. A jak jste na to přišel, že zrovna na tyhle kombinace, tyhle přírodní produkty jsou ty pravé na vylečení lupenky. A nejenom lupenky, jak jsem se dočetl. Tato kombinace topických substancí vlastně k tomu došlo náhodou. Léčil jsem před mnoha lety pacienta, a byl to pacient s atopickým exémem a tři týdny poté ke mně ten pacient opět přišel a řekl, že se vlastně jeho stav, nebo její stav zlepšila to pacientka a že i otec, kterému nabídla tuto kombinaci na lupenku, tak že i on vykazoval pozitivní výsledky a že bych mu to měl nabídnout. Paní doktorko, jak vy se na to díváte? Máte příroda na lupenku nebo klasická chemie, nějaké vyrobené preparáty, takové stručné hodnocení, jestli můžete udělat? Tak já si myslím, že lupenka je komplexní onemocnění a že i ta léčba a ten přístup ke každému pacientovi musí být individuální. Já se domnívám, že samozřejmě každá ta skupina léků má svoje výhody a nevýhody. U těchto přírodních preparátů je určitě velikou výhodou, že mohou být vlastně teoreticky použity úplně pro každého, včetně dětí, těhotných žen. Samozřejmě se musí používat na tu správnou, řekněme, formu lupenky, kterou je taková ta klasická chronická hmm. lupenka. Nehodí se to úplně na, dejme tomu, akutní formy, to je asi jediná nevýhoda. My sami léčíme mnoho let samozřejmě lupenku všemi dostupnými metodami od tedy místních léků přes světlo léčbu až po celkové léky, včetně těch moderních biologických. Ale musím říci, že ať jsme vůbec nevěřili, pokud mohu mluvit za sebe, těmto preparátům, tak nás velmi příjemně překvapili, protože hmm. ten jejich hmm. efekt léčebný je vlastně srovnatelný s celou řadou e, do té doby pro nás jenom právě těch, řekněme, silných léků. Hmm. Co hodně se ví o podstatě, nebo jak hodně se ví o podstatě lupenky, jak už jsme daleko k úplnému pochopení té nemoci a tudíž případnému vyléčení, nikoli léčení pouze? Tak samozřejmě toto je základní otázka, protože dnes chápeme lupenku jako onemocnění, které patří do skupiny takzvaných autoimunitních chorob, což jsou nemoci, kdy si můžeme zjednodušeně představit, tedy že jakoby tělo bojuje proti některé součásti vlastního těla, jestli to tak mohu říci, ale určitě jsme dnes tedy už mnohem blíže k pochopení dejme tomu toho zánětlivého procesu na té molekulární úrovni. Nicméně víme, že se účastní i zejména faktory genetické a celá řada dalších, všetně provokujících. Ale myslím si, že zatím tedy nejsme ještě tak hmm. daleko, abychom mohli vyloženě jednou tabletou pacienta zbavit <laughs> lupenku navždy. Není pan doktor o něco dál? Co vy jste se naučil o té nemoci za tu dobu, co ji zkoumáte? V čem jste třeba pokročil blíže k podstatě, k podstatě lupenky? Věřím, že lupenka je genetickou diagnozou, jak řekla paní kolegyně, a že tam jsou provokující faktory, které vlastně zahájí ten proces. A celou řadu let ještě tedy uvažuji o různých spouštěcích faktorech a jak tyto spouštěcích štěcí faktory řešit, jak být vlastně, jak se nejzaměřit a být proti ním. Já jsem 
vlastně se stal takový seznam těchto spouštěcích mechanismů, které iniciují ten proces. Například stres, systemická infekce, to je také další spouštěcí faktor, nebo možná i zranění kůže. A jakmile ten mechanismus je spuštěný, tak nastupují druhotné spouštěcí faktory, které zhorší tu diagnózu. A já se právě na ně soustředím. Soustředím se na ty sekundární nebo zhoršující spouštěcí hmm. mechanizmy. A tím způsobem jsem přišel vlastně na tu formuli, kterou jsem dále zlepšil. Připouštíte i tu klasickou tedy chemickou léčbu těmi ostrými léky, jak paní doktorka říkala? Hovoříme o ortodoxní léčbě. Samozřejmě ortodoxní léčba funguje. Víme, že chemikálie na to zabírají. Jak zmínila paní kolegie, každý jedinec je jedinečný. To, co na někoho funguje, nefunguje na někoho jiného. Takže moje terapie je bezpečná. Je to otestováno a může to být vyzkoušeno na každém. Jak jsem zmínil, například steroidy jsou biologické faktory, Fungují na někoho, na někoho nefungují tak no, dobře a ty vedlejší efekty mohou být někdy poměrně nepříjemné. Pani doktorky, jaký je trend u nás v Česku s Lupenkou? Je na rozvoji, na ústupu, daří se jí držet na úzdě? Tak musím říci, že bohužel nemáme úplně přesná data, ale spíše to vypadá, že počty pacientů, které, kteří trpí touto chorobou, jsou jakoby podhodnocené, protože podle posledních čísel, které jsou, dejme tomu, v těch našich statistických registrech, se v roce 2004 udávalo až 480 tisíc pacientů, což je velmi mnoho. My jsme dodendávna si mysleli, že lupenkářů je 2-3 populace a vypadá to, že to možná bude až 5. Damo a pane, díky, že jste přišli do studia 24.